Fala galera, beleza? Fênix na área. Hoje eu vou mostrar para a galera, explicar mais detalhadamente sobre esse AB Box que um grande amigo meu fabricou para mim, que eu precisava na, na época de dois canais. Hoje eu tenho até o Penta Switch, confere o vídeo dele no canal, mas o Penta Switch é muito grande, eu quero fazer um de três canais agora. Mas enfim, vamos lá. Direto ao ponto sem enrolação. Esse loop, ele tem dois canais. Então, ó, aqui é o send A, return A. Então, ele está vindo aqui para o tube screen, vai no distortion e volta aqui. Aqui é o A. Aqui é o B. Send B, return B. Ele vai ali no meu Donner Morph. Olha lá, esse, esse pedalzinho aqui. Passa no chorus. Dreamscape, confere o vídeo desse no canal, desse também. Maravilhosa distorção, pequenininho, mas gigante no som, tá? É, flashback, e aqui eu deixo um booster de volume já setado. Então aqui, ó, tá setado um chorus com volume no canal verde, ok? Então vamos lá, ó. Quando você muda para o canal vermelho, ele busca os pedais que estão tá nessa linha A. Tá, então a AB Box. Então aqui é o canal A e o canal B. Tá, mas aí o que, que eu pedi para o meu amigo fazer no canal 3, vamos assim dizer? Que é o canal laranjinha. A cor aqui não vai dar muito para vocês verem não, mas é laranja. O que acontece? Ele busca tudo que tiver no A. Vem para o B. E depois vai aqui lá para o reverb e para o amplificador. Beleza? Então o que acontece? Se você tá lá numa base, né? Ó, vou ligar o chorus aqui, ó. Você não ouve corte. E um clique. Enfim. Quer sair do chorus e vir para as distorções pesadas? Beleza, mas aí se eu quiser solar, ó, tá o delay e o boost aqui acionado. Eu aperto aqui e ele busca primeiro o que tá no A, depois o que tá no B, ó. Olha o delay lá. Tirou o canal, ele volta só para distorção. Beleza? Ah, mas e se eu tiver no canal verde? Aqui tá setado o delay e o booster, ó. Se eu apertar o laranja, mesmo no canal verde, ele busca primeiro o A, depois o B e vai pro reverb. Então, ó. Ou seja, tem distorção mesmo sem estar no canal A, porque ele busca primeiro o A, vem para o B e joga aqui e vai para o reverb ali. Tá sem reverb, tá tudo desligado aqui, mas é para efeito de visualização de cadeia de sinal. Desligou. Então é 
isso, galera. Aqui é uma fonte 9V, padrão BOSS. Entradinha de energia, né? Comum. Entrada aqui simples, saída simples. Ou seja, o sinal da guitarra vem nos pedais aqui primeiro. Afinador, OA, noise gate, drop, o M. Aí vem pro loop A. Eu fiz nessa configuração porque eu gosto das minhas distorções desse lado do board. O loop B, eu gosto ali em cima. Então fica dessa forma. E aqui a saída, que vem pro reverb. Vai no segundo booster aqui. E vai pro amplificador. Tô usando aqui meu solo mini 20. Minha guitarra Ibanez SA 260, beleza? Aí, 260 FM. E o gabinete que eu tô usando aqui é um 2 de 12, Celeste V30 e o 78, beleza? Só para vocês terem uma ideia de referência sonora. Então é isso aí, galera. Vou fazer um som aqui então agora, ó. Vou ligar o chorus. Depois vou para distorção e depois da distorção eu vou desligar o chorus, ligar o delay e puxar aqui para fazer um solo. Vamos lá então. <música> Espero que tenham gostado da ideia aqui do pedal, handmade, AB Box, beleza? Dois loops e espero ter ajudado aí na, a galera aí a fazer os seus próprios pedais, criar os seus próprios pedais, beleza? Se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho, as notificações e dá uma moral para a gente crescer com esse canal. Confere os vídeos que eu fiz também do TS9. Confere os vídeos que eu fiz do Dreamscape, Morpher e Digitech Drop. Tá ali no cantinho, olha lá. E em breve faremos do Noise Killer também e de outros pedais aqui. Também tem o do Power Booster também aí no canal, beleza? Tem das fontes. Confere aí, galera. Série de pedais. Já tá. Série de guitarras começando a usar... A postar os vídeos agora esse ano. E tamo junto, fiquem com Deus. Um abraço.